Hallo und herzlich willkommen zum Krypto-Podcast. Wir sind zurück aus dem Wochenende und heute am Montag, den 23. September, sprechen wir über Präsidentschaftskandidatin Pamela Harris, die zum ersten Mal auch sich über Krypto äußert. Wir sprechen über das grüne Licht der SEC für Optionen auf den Bitcoin ETF. Wir sprechen über Solana und zwar gleich zweimal. Einmal über den Coinbase BTC, den Coinbase Wrapped Bitcoin auf Solana und zum anderen über die Pläne von Franklin Templeton einen Fonds auf Solana herauszubringen. Damit starten wir in die erste Nachricht mit einem spannenden Thema, das sowohl die Krypto- als auch die Politiklandschaft in den USA betrifft. Denn die derzeitige Vizepräsidentin und Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat im Zusammenhang mit AI und Krypto nun erste eigene Schlagzeilen geschaffen, kann man sagen. Denn auf einem Fundraising-Event hat sie verlauten lassen, dass sie zukünftig innovative Technologien wie KI, aber auch digitale Vermögenswerte fördern möchte. Gleichzeitig möchte sie natürlich die Verbraucher und Investoren schützen. Während Donald Trump damit weiterhin als Kryptopräsident wahrgenommen wird und im Space ja gefeiert wird, stellt sich allerdings die Frage, ob Kamala Harris vielleicht sogar die bessere Kandidatin für Krypto sein könnte. Das zumindest analysiert auch FanEck in einem neuen Report, wobei allerdings es weniger darum geht, dass Trump zum Beispiel letztlich in der Kritik war, weil er seine eigenen Bags mit dem familieneigenen DeFi-Projekt World Liberty Financial chillt, sondern eher der Punkt, dass man bei einer Wahl von Kamala Harris und den Demokraten davon ausgehen könnte, dass Harris die derzeitige Wirtschaftspolitik fortsetzen wird, womit sich vielleicht der Trend, dass der Dollar weiter geschwächt wird, fortsetzt und somit Bitcoin eine attraktive Alternative und ein Hedge in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sein könnte. Das jedoch nur eine These. Es gibt auch von Harris derzeit noch keine bekannten Pläne oder Versprechungen in Bezug auf beispielsweise Kryptoregulierung, während man bei Trump ja klar davon ausgeht, dass Krypto dereguliert wird, dass der Space entsprechend und Unternehmen in diesem Bereich stärker gefördert werden. Doch mittlerweile lässt sich ein wenig erahnen, dass der Wettkampf um die Kryptowählerschaft sicherlich in den kommenden Monaten noch hitziger werden könnte. Springen wir zur nächsten Nachricht, die sicherlich auch einige Wellen schlagen könnte, denn die US-Börsenaufsicht, die SEC, hat grünes Licht gegeben. Und zwar für die Notierung und den Handel von Optionen auf BlackRocks Spot ETF an der Nasdaq-Börse. Dabei geht es um den IBIT, den Bitcoin Spot ETF von BlackRock, der ja im Januar gestartet ist und im Mai bereits den Grayscale Bitcoin Trust als weltweit größten Bitcoin ETF abgelöst hat und gleichzeitig zu einem der schnell wachsendsten ETFs aller Zeiten geworden ist. Die Zuflüsse von mittlerweile über 21 Milliarden US-Dollar zeigen auch, dass Bitcoin in der Tat für Wall Street interessant ist, gleichzeitig aber entsprechend auch einen Einfluss dann auf die Bitcoin-Preisentwicklung hat, wie wir in den letzten Wochen und Monaten sehen konnten. Larry Fink, der CEO von BlackRock, hatte erst kürzlich auch davon gesprochen, dass Bitcoin digitales Gold ist und damit ein legitimes Finanzinstrument. Das ist eine 180-Grad-Wende im Vergleich zu früheren Bemerkungen, wo er Krypto und Bitcoin generell als illegales Mittel für Geldwäsche verspottet hatte. Doch in den Aktionen derzeit und auch in den Äußerungen sehen wir, wie bei Trump ähnlich auch eine Entkriminalisierung und eine ganz andere Wortwahl, eine ganz andere Aufmerksamkeit für Krypto im öffentlichen Diskurs. Am Ende könnte diese Entscheidung der SEC ein weiterer Meilenstein sein und Investoren damit zusätzliche Instrumente bieten, um in Bitcoin zu investieren oder eben auch zu spekulieren. Doch bevor zusätzliche Liquidität in den Markt fließen kann, müssen noch zwei weitere Gremien die OCC und die CFTC ihre Zustimmung geben. Erst dann kann der Handel an der Nestec auch beginnen. Damit springen wir zur nächsten Story und schauen einmal zu Coinbase. Diesmal geht es um den geplanten Start von CBBTC auf der Solana Blockchain. Coinbase hat ja einen eigenen tokenisierten Bitcoin, auch bekannt als CBBTC, herausgebracht auf Base und möchte diesen nun auch auf Solana bringen, um Solana-Fans und Solana-Nutzern eine schnellere und günstigere Alternative zu herkömmlichen Bitcoin-Transaktionen zu bieten. Was genau ist CBTC? Der CBTC ist ein gefrappter Bitcoin. Das heißt, im Gegensatz zu traditionellen Bitcoin-Transaktionen, die ja auf Bitcoin logischerweise als Blockchain stattfinden, wird CBTC als Wrapped Token auf anderen Blockchains wie beispielsweise Base, Ethereum oder eben 
Solana genutzt werden. Damit ist das Konzept auch vergleichbar mit dem Wrapped Bitcoin, den es ja bereits auf Ethereum gibt. Und die Idee von Coinbase ist hier, die Vorteile von Bitcoin und auch die Möglichkeiten in Bitcoin zu investieren und mit Bitcoin Transaktionen durchzuführen mit der Skalierbarkeit und den deutlich geringeren Transaktionskosten von beispielsweise Base oder Solana zu kombinieren. Im Falle von Base ist es derzeit so, dass der Token 1 zu 1 durch Bitcoin gedeckt ist und bei Coinbase auch gehalten wird, also das Backing bei Coinbase gehalten wird und somit zum einen die Sicherheit besteht, zum anderen aber auch zusätzliche Liquidität auf Basis von Bitcoin in tiefer Anwendung auf Blockchains wie Base oder Solana fließen kann. Der führende Kopf und Leiter von Base, Jesse Pollack, hatte ja auf X erst postuliert, dass er Bitcoin liebt und dass er und sein Team eine massive Bitcoin-Wirtschaft auf Base aufbauen werden. Und auch mit diesem Vorstoß setzt Coinbase ein klares Zeichen zum einen für Solana und zum anderen zeigen sie, dass sie im Wettbewerb um die Skalierbarkeit und auch Effizienz im Kryptobereich weiterhin eine führende Rolle spielen wollen. Zum Abschluss bleiben wir bei Solana, aber schauen zum Investmentriesen Franklin Templeton. Denn auf der Solana Breakpoint, die ja parallel zur Token 2049 in Singapur stattgefunden hat, hat Mike Reed, das ist der Leiter von Franklin Templeton für die Entwicklung von digitalen Vermögenspartnerschaften angekündigt, dass Franklin Templeton plant, einen Investmentfonds nativ auf Solana zu bringen. Franklin Templeton ist ja bekanntermaßen bullish gegenüber Krypto- und digitalen Vermögenswerten und selbst auch Herausgeber eines Bitcoin-ETFs. Doch dieser Schritt zeigt einmal mehr, wie institutionelle Investoren auch immer mehr auf Blockchain-Technologien setzen. In dem Fall zum Beispiel auch, um eigene Dienstleistungen zu verbessern und neue Angebote zu schaffen. Das waren die News für heute. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Peace and out.